അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് തിമോഥയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അധ്യായം മൂന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ദൈവഹിതത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് പ്രിയപുത്രനായ തിമോഥയോസിന് എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും നിരന്തരമായി നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഓർക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷപൂർണനാകുവാൻ ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവിസിലും അമ്മ യുനിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈവയ്പിനാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല പിന്നെയോ ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സംയമനത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവിടുത്തെ തടവുകാരനായ എന്നെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതയിൽ നീയും ദൈവശക്തിക്ക് ഒക്തവണ്ണം പങ്കുകാരനാകുക അവിടുന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളിയാൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല അനാദികാലം മുതലേ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തന്റെ സ്വന്ത നിർണയവും കൃപയും അനുസരിച്ചത്രേ അവിടുന്ന് സുവിശേഷ മുഖാന്തരം മരണം നീക്കുകയും ജീവനും അമർത്യതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ പ്രസംഗകനും അപ്പോസ്തലനും ഉപദേഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ശക്തൻ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട വിശുദ്ധ വചനത്തെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മാതൃകയാക്കിക്കൊള്ളുക നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഉപനിധി നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കാത്തുകൊള്ളുക ഫുഗലോസും ഹെർമോഗനേസും ഉൾപ്പെടെ ആസിയയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊയ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഒനേസിഫൊറോസ് എന്നെ കൂടെ കൂടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും എന്റെ ചങ്ങലയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അയാളുടെ കുടുംബത്തോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ റോമിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ വളരെ ക്ലേശിച്ച് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആ നാളിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണ ലഭിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അയാളെ സഹായിക്കട്ടെ എഫ് വെച്ച് അയാൾ എന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം ശുശ്രൂഷിച്ചുവെന്ന് നിനക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ